good morning everyone it is indeed a pleasure uh, to welcome all of you to this uh, morning broadcast uh, from igno regional center vadagara uh, today we are uh, indeed uh, very happy to welcome all of you to the induction program of the january 2022 session all the major programs the learners of all the major programs are represented here today and uh, right at the beginning of this program itself we have a good number a good presence uh, of learners and i welcome each and every one of you for joining uh, this session kindly stay with us throughout this program because there will be a lot of aspects that we are going to discuss as regards igno and the modalities with which you have to uh, go ahead with your studies during your stay in igno uh, in this morning uh, broadcast i am joined by my colleague Dr. Pramila O, Assistant Regional Director at Igno Regional Center, Vadagara. Together, we will take you through certain nuances of how you can proceed with your studies in Igno and how you can achieve your goal of successfully completing your program in a, in the most efficient manner. So, without much ado, uh, let me first congratulate you uh, for having chosen Igno, the uh, people's own university, as you are companion in the study process we are indeed delighted to be part of this process and in this process we welcome you each and every one of you to join the world's largest university as you all know indira gandhi national open university has recently been accredited with a double plus rank by none other than nac that is the national accrediting body which has been constituted by government of india and very few institutions in this country have achieved the goal of a double plus in the very first round of accreditation and igno is one of those rare institutions who have achieved this goal so you should be happy that you are in fact prosecuting your study process with a university which is ranked at a double plus level by the nac itself as you all know igno is also the world's largest university with around 4 million students on its uh, rolls the university is headed by the honorable vice chancellor dr uh, professor uh, nageshwar rao ji and the visitor of the university or the overall head of the university is none other than the, uh, the honorable president of india and you should be proud of the fact that you are getting associated with a university which is in fact uh which in fact has its visitor as the honorable president of india himself we will deal with two or three important aspects of igno which make it unique in every sense igno is one of those universities which has a three tier structure we have a headquarters which is situated at delhi where all the policy decisions are taken and there are several uh, several unit centers etc etc which uh, in fact guide the study process of the learner from delhi in the middle level we have regional centers we have 56 regional centers as on date and igno regional center vadagara is one of them and uh, and uh, within the ambit of the regional centers we have a number of study centers or learn support centers which is the first point of interaction of the learner and the university our study centers are located in very reputed institutions they are either government institutions or uh, uh, aided colleges or uh, institutions which are affiliated to various universities so you are going to be associated with very many uh, excellent as well as uh, reputed institutions which function as igno study centers and most of these institutions have been functioning as igno learner support centers for a long long period of time so they are all well versed with the modalities and functioning of igno and thereby they will be able to help you in the study process in an excellent manner igno as you all know is known for its high quality and the high quality that igno represents has been attested not only by national agencies but even institutions like uh, the commonwealth of learning commonwealth of learning has awarded uh, the award for excellence in study material preparation to igno and that is a rare achievement for an institution 
as far as we know, uh, as we all know, uh, the Commonwealth of Learning consists of those um, member countries of the Commonwealth, uh, which are spread all across the globe. And getting such a recognition from such a reputed inst uh, institution is indeed a matter of great pride for any university. And ICNO is definitely uh, proud of this achievement. The salient feature of IGNO is its uh, flexibility. Now, IGNO has flexibility with regard to various cr uh, criteria, like age criteria for one. That is, uh, any person above 18 and uh, without any upper limit can join any program of IGNO. That's why you see very many senior citizens joining IGNO programs and successfully completing uh, the programs as well. And uh, we have seen that many of the senior citizens who have joined IGNO programs are the most studious and uh, the persons who put in the maximum effort to complete the uh, study process in the best way possible. And that does not mean that others do not put in that kind of, uh, of an effort. No, uh, all most of IGNO students do put in a great deal, a deal of effort so that they achieve the best out of IGNO programs. Now, uh, ICNO is also very successful. Our students are very successful as far as competitive examinations are concerned as well. You see uh, the results of uh, the civil service examinations which are published every year and you will find many ICNO students occupying good positions uh, in, in the rank list uh, year after year. And that is uh, that in fact attests the uh, high quality study material and instructional design of ICNO without doubt. And it is not only in the civil service examinations that our students have been successful. If you take the net examination, JRF examination, if you take various other competitive examinations across the country, you'll find that ICNO students are registering a great deal of success in uh, all these uh, competitive examinations. Even uh, if you look at the fact that uh, now research is becoming an important area, ICNO students are also proceeding to, uh, to attain research degrees on a very good scale. So that is another area which is coming up as an avenue for ICNO students. Now, one of the aspects that you may have in mind is the aspect of recognition. Let me tell you very clearly that ICNO's degree diplomas um, and uh, certifications have been declared on par by the UGC with the degrees, diploma certificates and other qualifications of conventional and uh, regular mode institutions and this um, letter of recognition is available in your prospectus as well those who wish to uh, have a look at that can definitely uh, have a look at that and uh, satisfy yourselves as far as the recognition aspect of ICNO is concerned further let me also tell you that uh, uh, the very fact that a large number of our students succeed in UPSC related examination shows that UPSC also recognizes ICNO as uh, one of um, uh, the uh, the uh, standard institutions across the country and there is no bar as far as IGNO students appearing in any of these examinations is concerned. Now, let me tell you that any institution for that matter can only guide you. What uh, arrives as a result is a result of your hard work. So if you wish to succeed and utilize ICNO and its resources for the fullest, there should be 100% hard work from your end. There is no substitute as far as hard work is concerned. So definitely I uh, hope that each and every one of you will be putting in more than 100% to ensure that you succeed in the courses of your study, of course. Now, let us now go into some of the digital services that you have to access on a frequent basis from ICNO. Let me tell you one thing very clearly that most of the information, most of the resources that you will get from ICNO are to be accessed through the digital mode. So that uh, in fact implies that you have to keep a constant check on the websites, social media platforms and other resources that I'm going to mention just now through my presentation. Please stay tuned and please ensure that you definitely uh, imbibe whatever I am going to state in the form of this presentation because you will have to come back again and again to these resources on a regular basis so that you complete your studies in a very successful manner. So give me a couple of minutes. I am going to uh, just show you the um, uh, online platforms from which you can derive the best results as far as ICNO study process is concerned.
okay i hope um, uh, this uh, particular um, uh, screen is visible to you okay now uh, this is the igno main igno website igno.ac.in i will put the, uh, this url onto your uh, chat board or the comment board so that you can access it very easily so i will be i uh, will keep on putting all these uh, uh, links on the uh, comment box so that you can keep a tab on them and you can save it if you want so uh, as far as your study process is concerned your uh, your administrative processes are concerned igno website is a very very important tool now uh, i have already given you the link onto the chat box please save this you have to go to igno.ac.in now under the igno.ac.in link uh, you have a separate tab that is register online and this is very very important for you now you have now taken admission only for the first year you will have to take admission for the second year when it becomes due and now the fact is that by around uh, september or so you will get uh, intimation on our website that the re-registration process is due now when you have to re-register for the second year you have to come to this site that is igno.ac.in come to register online uh, the, uh, and when you keep your tab or your uh, cursor on register online there will be a drop down menu come down to re-register see this is very important come down to re-register click on re-register and that takes you uh, to this page that is the re-registration page and this is the page on which you will be re-registering or taking admission for the second year i'm going to place this particular tab onto your comment box so that you can easily access it okay now i have put the link onto your comment box so now uh, this is the re-registration portal now if you uh, all uh, when the re-registration becomes due you will see now it is expired because uh, this particular re-registration page does not belong to your session now when you uh, come to this uh, page you will find that there are all these rules and regulations mentioned there you have to read that and once you have read and understood that click on i have read and understood the instructions given above and click on proceed for re-registration now once you proceed for re-registration the pro uh, re-registration process will not take much time because of the simple fact that all your major details have been captured earlier through, uh, during your admission process. That is when you took the first year admission itself, your basic data has been captured. Now, when you come to the re-registration page, the only major data that has to be entered is the name of the, or, or the course course of the courses which you are going to opt for the second year. So that is the only major uh, aspect that you have to take forward to and once you have done that you can use any of these online payment uh, mechanisms to complete your registration process you can make your payment through upi you can make your payment through cards and um, these are all handy techniques that you are very familiar with so once you complete your registration process after selecting your uh, course codes and making the payment then you will be instantaneously registered for the second year so it is how simple this particular mechanism works so i am uh, hopeful that this aspect is clear to you so when your re-registration becomes uh, due kindly go to the re-registration uh, portal and register yourselves for the second year okay i hope this is clear to you now let's go to the next point now again come back to register online when your examination becomes due again uh, uh, those who have taken admission in the january session they will be giving your exam uh, they will be giving their examinations uh, in uh, december this year and in the uh, december examination uh, you, there is a registration process which precedes the examination so you have to register for examinations most probably in september uh, or october and by that time, this 
uh, term and examination tab will be active for your session. Now, uh, uh, keep your cursor on register online, come down to term and examination. When you click on term and examination, uh, click uh, examination, you will be redirected to this page. And this page has all the details with regard to examination registration. Uh, normally, as of now, the examination uh, registration cost is rupees 200 per paper. And uh, I urge you to apply for examinations well within the date and as soon as possible, immediately after the link is open. Because you should remember one thing. Every examination center has a limited number of seats. Limited number of seats means that if you come late for registration, you will not be getting the examination center of your choice. Sometimes what happens is that you will be directed to an examination center, which is quite far from your area. And that will happen if you register late. So once the examination portal is open, please ensure that you do register for the examinations pretty immediately. And once you register for that, you can uh, uh, remain very happy with the fact that most probably you will be getting the examination center of your choice, provided others are you are not uh, too late in the waiting list. Okay. Now, in the examination um, uh, registration portal, all these rules and regulations are mentioned. And there is a provision for late fee as of now. We are not sure whether the late fee provision will be there for the uh, coming sessions. Or as of now, the late fee provision is there. That is 200 per paper plus uh, a, a late fee of rupees 1100, which is a very costly affair. So please do, uh, ensure that you don't go for the late fee component because that will be very costly. And uh, secondly, uh, there is always the risk that you will not be getting the examination center of your choice. So that risk always remains. So uh, as soon as the examination uh, announcement uh, comes on the uh, platforms, please ensure that you complete the examination registration process so that you are not put at a disadvantage. One of the criteria based on which you will be uh, it will be decided whether you are eligible for the examination is that you have submitted the assignments for the examination. That's very important. Unless and until you submit the examination uh, assignments for the examination or the papers concerned, you will not be allowed. Uh, you are not eligible to write the examination. So please ensure that you submit your ex uh, assignments within the due date before registering for the examinations. So this is the examination portal. You have to accept all these which is mentioned there by clicking on the accept declaration tab and then you can proceed and fill the examination form. Again, let me tell you the process of registration for examination is very simple because of the simple fact that your basic data has already been captured by the system when you have taken the admission. So the only thing that remains is one, to select the examination center and two, select the uh, papers for which you are going to write the examination. And third is you have to make the payment through card or uh, UP, uh, UPI or whatever means is mentioned there. So these three aspects are very important as far as the examination is concerned. So please ensure that you do write the examinations within due time so that you are not put at a disadvantage. So I am putting the link for the examination, um, uh, examination tab right here. So uh, you need not access it now, but when uh, your uh, term comes, that is when you become eligible for the examinations, please do ensure that you write the examinations and uh, pass out in good stead. Now let's move forward. Now, online registration uh, tab has another significant submenu, that is re-evaluation. Now what happens is that uh, some of you may feel that you have not uh, received the appropriate grades for your examination. So in that case, what you can do is that you, within one month of the declaration of your results, you can definitely apply for um, re-evaluation uh, by paying the relevant fee. And secondly, you have to ensure that uh, 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 the paper for which you are applying for re-evaluation uh, re is the one uh, whose result has come uh, not more than one month Ago. Then only you are eligible for uh, conducting the re-evaluation for that particular paper. Secondly, you can also ask for a copy of the answer scripts. A photocopy of the answer scripts can also be demanded through this portal. 
and for that also there is a separate payment so uh, the payment again has to be made either by debit card credit card uh, of uh, master uh, mastercard variety visa card variety or rupay and you can also make a net banking payment so all these uh, facilities are there so you have to come to this particular uh, page and you can apply for revaluation if you feel that uh, the uh, uh, the evaluator has not done justice to uh, your answer paper so i am going to put this um, link also onto this uh, uh, particular uh, chat uh, comment box okay um, now i will uh, switch to malayalam so that uh, uh, i think there was a comment on the chat box that i should switch to malayalam appo ningalku basic aayittulla moonu aspect idu varam manasilai appo namaku we will proceed for the namaku vera korche karyangalum kude ee online portal il ninnu ulla services namaku kaana ee register online il ippo ningal basic aayittu manasilakkanda moonu karyangal njan already parnjittunde പിന്നെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവൊക്കേഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പം കോൺവൊക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടാബ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടാബ് നിങ്ങൾ വന്നാൽ യു ഹാവ് വേരിയസ് സബ് മെന്യൂസ് ഹിയർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് മെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് മെന്യൂ ആണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് സർവീസസ് വിച്ച് ആർ ബീങ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഇക്കണോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി സർവീസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്കണോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ടാബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ ഇടുക നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാപ്ചേയുടെ നമ്പറും ഇട്ടിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളെ അറിയിക്കാം നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാബ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ടാബ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഐഡിയ ആണ് ബിക്കോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ ലിങ്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ യു ക്യാൻ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഫർദർ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ടാബ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടാബ് ആണ് ഈ ഡൗൺലോഡ് ടാബ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്നറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കർസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാബിലാണ് ഈ ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ പ്രൊസ്പെക്ടസ് കിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊസസ് പ്രൊസ്പെക്ടസ് കിട്ടും പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാതെ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് യു അറ്റംപ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു യുവർ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ അസ് ഇവാലുവേറ്റൻ്റെ അടി അടുത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഏത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണോ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഫോട്ടോ കോപ്പി അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കോഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറ
പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആലോ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും യു ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് ഓൺലി ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ അസൈൻമെന്റ്സ് ടു യുവർ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ അസൈൻമെന്റ്സ് അല്ലാതെ ടൈപ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സോ പ്ലീസ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻ എ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ മോഡ് പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷന്റെ എ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അഡീഷണൽ റീഡിങ്സ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതും വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെയിലി വായിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻസ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ലൈബ്രറി റീഡിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പറേഷനിലും അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ടാബിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങൾക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അസൈൻമെൻസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അസൈൻ ഓരോ അസൈൻമെൻസിലും അതിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് മെൻഷൻഡ് ആണ് ആ ഡേറ്റിനകം തന്നെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഡേറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും വെബ്സൈറ്റ്സ് വഴി നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ടാബിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് റെഫർ ചെയ്ത് വെക്കാം അത് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സർവീസ് ഈ പേജിൽ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഈ ടാബ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇതിനോടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദാറ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെയും ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പേജിലുള്ള ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഡ്യൂ ആകുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പേ ഈ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേ ഈ പേജിൽ ഈ ലിങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ തന്നിരിക്കും ആ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്കിലേക്ക് വന്നാൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി സർവീസസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഇത്ര ഇപ്പം അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കൺസേൺ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സർവീസസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കണോ
സോറി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ കാരണം കൊണ്ട് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വൺസ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ പിന്നെയും തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ആരെങ്കിലും ചാറ്റിൽ പറയാമോ ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ടൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് വെൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർവീസസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ വടകരയെന്നും ഒത്തിരി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ കുറച്ച് സർവീസസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈഗിനോ റീജിയൽ സെൻറ്റർ വടകരയുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഈ പേജിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റീജിയൽ സെൻറ്റർ വടകരയെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലർലി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു റേഡിയോ ചാനലുണ്ട് ഗ്യാൻ വാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാൻ വാണി റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെ ആക്സസ് ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ സെഷനാണ് ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നും നിങ്ങൾ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്യാൻ വാണിയുടെ ഈ ടെലികാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ടി വി ചാനലുണ്ട് ഗ്യാൻ ദർശൻ ഗ്യാൻ ദർശൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളും നമ്മൾ എന്നും ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മന്ത്ലി ഷെഡ്യൂളും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് വിധേനയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഗ്യാൻ ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടി വി ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടു എയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഗ്യാൻ ദർശൻ ടി വി ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഇപ്പം നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാൻ ദർശൻ സോറി നമ്മളുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒത്തിരി ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സാമിനേഷൻ പറ്റി എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രാക്ടിക്കൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു വിസിറ്റ് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ദിസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതാവും സോ പ്ലീസ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു വിസിറ്റ് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓഫ് ആർ സി വടകര ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ആർ സി വടകര പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ അത് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ നമ്മളുടെ ഫേ ഇഗ്നോർ റീജൽ സെൻറ്റർ വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നോക്കുന്ന വളരെ നല്ല
ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോ റീജിയൽ സെന്റർ വടകരയുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒത്തിരി റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻസിൻ്റെ നടക്ക ആ സെഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിൻ എ വീക്ക് ഓർ സോ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണം നിങ്ങൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ എ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫാഷൻ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി ആസ് സൂൺ ആസ് വി അപ്ലോഡ് എനി വീഡിയോ ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും വന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൻ്റെയും ഈ സെഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് വളരെ നല്ല നമ്പറിൽ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പലവർക്കും ഇത് വെച്ച് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും സോ പ്ലീസ് എൻഷ്യർ ദാറ്റ് യു ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദി യു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെല്ലൈക്കൺ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ റീജിയൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സർവീസാണ് നമ്മളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് നമ്മളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഐ വടകര എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നെയിം അത് ഐ വടകര വഴി ട്വിറ്ററിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോ റീജിയൽ സെൻറ്റർ വടകര എന്നുള്ള ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടു ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ വരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലും ഇഗ്നോ റീജിയൽ സെൻറ്റർ വടകരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഈ ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പം നിങ്ങളുടെ ടാഗ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടും നിങ്ങൾ വന്ന് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് ഇ ഗ്യാങ് കോഷ് ഇതിൻ്റെ യു ആർ എൽ ആണ് ഇ ഗ്യാങ് കോഷ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ഞാൻ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളത് വേണമെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇതൊരു വലിയ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബോട്ട് ഡിജിറ്റൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഫോൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇക്കിനോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈവ് റെക്കോർഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡിങ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൻ്റെ സെഷൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഇ ഗ്യാൻ കോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോടെ എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഇവിടെ അപ്ലോഡഡ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബി എയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബി എ ഓണേഴ്സും ബി എ ജനറലിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഫോമിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബൈ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നവരെ ഈ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്വയം കോഴ്സിൻ്റെ ഇതിനു നടത്തുന്ന സ്വയം കോഴ്സസിൻ്റെ വീഡിയോസും ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും എല്ലാം ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന യൂട്യൂബ് സെഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം സ്കൂൾ വൈസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ സബ്ജക്റ്റ് അത് പ്രകാരം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസും ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ബാധയില്ലാതെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സ് മുമ്പിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം പ്രഭാ ചാനൽ കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ പോലും സ്വയംപ്രഭ ചാനലിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അവൈലബിൾ ആണ് സ്വയംപ്രഭ ചാനൽസിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അത് പ്രക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ സബ്ജക്ട് അതിൽ ചില സബ്ജക്ട്സിലെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസിനാണ് മിക്കവാറും ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വയംപ്രഭ ചാനൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ പേപ്പർ ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇ ക്യാൻ കോഷ് സൈറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം വളരെ നല്ല റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഈ ഇ ഗ്യാൻ കോഴ്സ് സൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് നമ്മളുടെ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സി വടകര ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ടിൽ ഇവിടെയും പല ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആസ് എ ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് നമ്മൾ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മിക്കവാറും വരുന്ന നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞേ പല ഇൻഫർമേഷനും ഈ നമ്മളുടെ ഇഗ്നോ സൈറ്റിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ വെബ്സൈറ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ട്വിറ്റർ പേജും ഒക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ട്വിറ്റർ പേജും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഒപ്പം കിട്ടാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ സോ പ്ലീസ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഡു ദീസ് പ്രോസസ്സസ് റാദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഞാൻ ഇഗ്നോ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതിൽ എൻ്റെ പൊലീഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോക്ടർ പ്രമീള ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഉള്ളത് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇടുക സമയത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്
ഈ ജാനുവരി ബാച്ചില് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവുക ജൂൺ മാസത്തിലാണ് കാരണം ഏപ്രിൽ മെയ്യില് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജൂണിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ജൂൺ സെഷനിലെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ജാനുവരി സെഷനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിൽ കൂടുതൽ ഇഗ്നോർ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൽ തൗസൻഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ജെ ഡി ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് എം കോളേജ് കണ്ണൂരും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് എം ഒ കോളേജ് തിരൂരങ്ങാടി ഐറിഷ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് കുറച്ച് ഈ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല എൻറോൾമെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഓൾ അവർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് കാരണം കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ട് കാരണം അവർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഒരു എൻറോൾമെന്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഉള്ള അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല നമുക്ക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റ് ആണ് ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹിയിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ള അതിന് കീഴെയാണ് നമുക്ക് അൻപത്തി മൂന്നോളം റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിലൊരു റീജിയണൽ സെന്റർ ആണ് ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകര അവിടുത്തെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അതായത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പ്രമീള അപ്പൊ നമ്മുടെ കീഴില് നമ്മുടെ വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിന് കീഴിലായിട്ട് പതിനാലോളം സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇവയെല്ലാം വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ റെപ്യൂട്ടഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റഡി സെന്റർ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജെ ഡി ടി എസ് എം കോളേജ് കണ്ണൂര് എസ് എം കോളേജ് ചേടന്നൂര് ആയിരിഷ് നിർമ്മലഗിരി പി എസ് എം ഒ കോളേജ് സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മേരി മാത കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പതിനാലോളം കോളേജുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഫസ്റ്റില് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ കോർഡിനേറ്ററെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനെയാണ് അതിനുശേഷം മാത്രം അക്കാഡമിക് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഓഫ്ലൈനും കിട്ടും ഓൺലൈനും കിട്ടും ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതല്ലാതെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും പിന്നെ ചില പ്രോഗ്രാംസിന് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ള എം എസ് സൈക്കോളജി പോലെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് റീജിയൽ സെന്ററിലോ അതല്ല ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കോ അസൈൻമെന്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് വാല്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടത് അസൈൻമെന്റ്സ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് അതായത് ലേണർ സ
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല കാരണം പലതാണ് ഒന്നാമത്തത് അത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് അത് എത്ര വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാണെങ്കിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇത്തരത്തില് ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡ് കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവില് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇതിനോ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഇഗ്നോയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇഗ്നോയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലെ ഇഗ്നോയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആണ് ഈയിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാക്ക് വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ഡബിൾ പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് നടത്താനും സ്റ്റഡി പർപ്പസ് നടത്താനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇതിലോട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫീൽഡും ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ല ഇതിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാത്രമല്ല ഓവർസീസ് കൺട്രീസിലും ഇതിലോ ഇതിലൂടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലെക്സിബിൾ മിനിമം മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിനെ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഗ്നോയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്റെ പ്രാ എന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കില്ല എന്റെ പ്രൊഫൈഡിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നീഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകത വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു റെഗുലർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടുന്ന പരിഗണന ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും പ്രത്യേകതയുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരും തൻ്റെതായ ഒരു ഇടം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്പീഡിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഗ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബി എ കോഴ്സിന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയതെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്യാൻ കോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് റഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഫീഡമുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ ടെ ചെറിയൊരു ഫീസ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഗ്നോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ്നോയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇഗ്നോയുടെ മോട്ടോ ഏജ് ബേസ് ആൻഡ് അത് കാരണം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഏത് പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് പോലും ഇഗ്നോയിൽ ചേരാം ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അറുപതും അറുപത്തഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ എഴുപതും വയസ്സും കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാര് ഇതിനോട് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് കോൺവെർട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ലോവർ ലിമിറ്റ് ലോ മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതാണ് ഇഗ്നോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഗ്നോ ഇഗ്നോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് പ്രിന്റ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയ യൂസ് പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതിയതായിട്ട് കണ്ടു പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനോട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിന്ന് അയച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാംസിനും അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അവർക്ക് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുറെ ഇയർ വൈസ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് വെക്കാൻ വളരെയേറെ സമയം മുന്നിലുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാറ് മാസം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഈ പ്രിന്റഡ് ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നത് വരെ പഠനം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്യാൻവോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കിട്ടും അതിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പേജുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഇതിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിന്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതും നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയം ഇഗ്നോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഗ്നോയുടെ പ്രത്യേകത ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്ഷൻ മെയിൻലി ത്രൂ മീഡിയ പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ മീഡിയയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ മീഡിയയെ കൂടി നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കൊറോണ സമയമായപ്പോൾ റെഗുലർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം വരെ മീഡിയ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനോ അത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ള ലേണിംഗ് ലേണർ ബേസ്ഡ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് പ്രാധാന്യം അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിനല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള മീഡിയ ചൂസ് ചെയ്യാനും അത്തരത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒരു സാധ്യത ഇതിനുണ്ട് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഇതിനോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സർവീസസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് പല മീൻസ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമൊന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ട്വിറ്റർ കൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മൾ ലേണർ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലേൺ ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മീഡിയ പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഒരു റെഗുലർ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച കണ്ടന്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇഗ്നോറിന്റ് പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മീഡിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മൾട്ടി മീഡിയ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമുക്കറിയാം റെഗുലർ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്നും മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ പകൽ സമയത്ത് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുലർച്ചെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് പഠിക്കണം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇഗ്നോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയില് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇഗ്നോയില് അപ്രി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും
സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പോർട്ടലിൽ കൂടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടും അത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് അവർ വീട്ടിലെ സെന്റർ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസും താഴത്തെ സ്ലൈഡിൽ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ഇയർ എൻറോൺമെന്റ് നമ്പർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിച്ച് ഈസ് എട്ടന്റിറ്റി നമ്പർ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒരു എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് എഴുതി വെക്കുക അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ റിമെമ്പർ ടു റൈറ്റ് യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇൻ നോൺ ഫ്യൂച്ചർ കറസ്പോണ്ടൻസ് ലഭിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോറിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കാവട്ടെ അതല്ല ഒരു ഫോൺ ചെയ്യാവട്ടെ അതല്ല എന്തെങ്കിലും പേപ്പറായിട്ട് ഉള്ളൊരു കറസ്പോണ്ടൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം അതും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകപ്പെടുത്താൻപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്ക് യുവർ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രം ഇറ്റ് സൈറ്റ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിയുന്ന ഡയറക്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ അതിൽ കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറാം നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പേര് അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ എന്ത് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് റീജിയൽ സെന്റർ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സാറ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ കയറി തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ സൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിസിറ്റ് അവർ സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ ദൻ ഗോ ടു സ്റ്റുഡൻസ് സപ്പോർട്ട് ദൻ ഗോ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ജോൺ സാർ കാണിച്ചതാണ് എന്നാലും ഇതിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാണ് ദൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പേജ് ഇൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു എൻഡ് യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് കാറ്റ ആൻഡ് ദൻ ക്ലിക്ക് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ then you will be directed to your registration status page adana sir kaan cheyirunnu as registration status page il ningalku manasu enginaanu ningalde peru avadiyana ningal check cheyyandathu ningalde perilo allengil ningalde parent inde father inde perilo address il endilengilum maatu undengil ningal adu nammal sradhikkanam nammal nammal അറിയിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫോൺ നമ്പർ ആണ് എങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല എന്തെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ പേരോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരെയാണ് ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ പറയാം ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഫോണിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് മെയിൽ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റുഡൻറ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലോ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൽ അയച്ചിട്ടാണ് ആ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആർ സി വടകര എറ്റ് ഇഗ്നോ ഡോട്ട്
Kolikol district. Ini nengalai student identity card itu, macam dah muda itu nengalai nengalai admission status nongki, apartment status sila nong presiden dah, sila pun presiden dah, nengalai mail dah je. Ini nengalai tu itre inna dana je, anda rendah waktu lalai. Ini nala kot, alangi ibu rahsi orang budi ter, dengan kita boleh belajar study sini. Ibu rahsi ini cara mereka ini adalah, apabila kita kelas belajar, nama kita macam sahaja ni, kita nama kita ini kita tu, anda sesi jual orang ini kelas tu orang boleh ibu rahsi orang ini kelas tu orang ini tu orang ini. Ninggal ninggal ini teacher ayat orang ini, ninggal ini mana pergi ke orang ini ini orang ini. Apa ada yang anda kian cegi orang ini cari, anda kian nama kita pergi ini ada. The university follows a multimedia approach, multimedia approach ada. Ikan follow je, jadi nanti macam mana self instructional printed material, course materials, package, survey je bulan, pin assignments of assessment and feedback kundel. Naya tu sahur barang ni kaji jadi, kau tu kau tu paraya, nama kau dina kurus je. Macam mana support is video program sendal online ayat ulah class program tu ini tu orang ni orang multimedia approach tu ni ane ini no mana ciri ni tu next slide ni aku sudah di kiam kami la yang ni ane ni ada pernah ni kaji no ini no ada main campus sendal pergi ni tu Delhi ni ane apa Delhi ni nama kita Anpatiar wajibnya sendal sekolah yang ada ini no kucing kali lekik itu nanti. Anpatiar wajibnya sendal semua orang wajibnya sendal semua lelaki support sendal semua. Apa ini lelaki sendal sains actually practical itu student suai tiap tu guru tu contact itu lelaki. Nengal dah akademik kali lekik na, semua kali nengal um cegi nanti lelaki support sendal sains administrative kali nengal dah rasa pernah boleh. Ninggal kandang jo, ninggal tak pergi ni lalu correction ni, tenggel, aduh boleh ni lalu press ninggal, ini tu ninggal tu ninggal tu pergi ni center ni follow je ya. Satu perdana maya ninggal tu certificate distribution, atter atter lalu kari ninggal tu cegi ni tu, nama tu headquarters ni. Itar atter lalu, oje three tier system ni, ikhlas follow je ni tu. Ninggal tu layar support center ni, the students interact with the academic counselors and other students, refer to books in the library, watch, listen. To video, audio record, sih terlalu facilities of the ninggal tu, ninggal dah lehana support center ni, lebih kena dah lebih. Nampak next video noka, how to start your studies. Adanya contoh perdana perdana, ni ada perlu. Ini terlalu lehana ni guna pelajar guna ni, ninggal le, enggan le pelajar. Ninggal tu ni ada perlu. You will be provided the printed study materials and program guide by post. Ninggal ada ni kahati lagi ada. Adi beri umpama berita. Before that, you may download your study materials and program guide from Ignor site. Naya tu sahur pahmi guide dana. Kian go to koyal. Nampu tu nampu dah study materials tu download dia. You are also expected to refer all available reference books, study materials. So, ikir ninggal le. Ikro tu ikir study materials matra lah. Ninggal available aye ikir na kita udah dapat alam buku gede. Ninggal le download saja. Nampu tu how to download your study materials. Adalah ini yang boleh saya ada link juga ada kod titen de, enggak ni anda sahur walau ada panggilan itu kahani titen de, aduh anda, nama kita ada tu slide ni ikut boga. How to attend counselling session? Sapa nama kita ada tu perisna nama kita solve tu jadi, ini ada satu orang boleh tu lihat tu chat box ni panggil ni kita perisna ni kita study materials tu titi titi ni ada ni lah ada. Ninggalah sama macam tu kalau study materials tu beran awal ni elu, orang masuk ni ada kita titi ada ninggalah kaji macam tu badi kita boleh ni lah kaharan. Ninggal tu September lekik assignment juga kena dulu. Pasal ninggal ada ni itu wajib je ya, padi ya. Ninggal le, ninggal tu soft copy ini kian khusus nak download je, dite. Ninggal tu studies terangkan. Pernah, enggan ni ada counselling sessions. Nama kita attend je, ni ada yang mana kau cari slide tu pergi ni ada. Both online and face to face counselling sessions are available. Nair tu pergi ni boleh. Ninggal, nama kita online class belum. Aduh boleh tanya online, offline class itu, face to face class itu lagi. Ini beranak during lockdown period only online sessions are available. Pasti nama kita pun recently aduh terangi itu. To get the details of the online counselling session, you may contact your study centre. Maatram contact yang ada niila. Nama kita Facebook page itu, nama kita orang class ini kau baca online itu, aduh boleh tanya online class itu lagi schedule je itu dah niyal. Ninggal ke nama kita Facebook page. Di dalam dalam ninggal santai sih kian ninggal ninggal ke kerjaya itu. Allah ada ninggal study centre ninggal ada arrangement. 
link for online counseling sessions conducted by all the regional centers are available in the facebook page of rc vadagara already sir parnu nammal rc vadagara mathramalla all of the country ellavarum nadathunnundu adund പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസം ആവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ടത് അത് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനോട് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഇതിലേക്കുള്ളത് നേരത്തെ സാർ ഒരുപാട് അസൈൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇഗ്നോ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടു പ്രിന്റ് എടുക്കുക ഇപ്പം വന്ന കാണി കാണുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ബാച്ചിന്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട അസൈൻമെന്റ് ചിലപ്പോ ആ സമയമാവുമ്പോഴേക്കും മാറി പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ടത് ആ അസൈൻമെന്റിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വെയിറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ വേണം അസൈൻമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് അസൈൻമെന്റിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അസൈൻമെന്റിന്റെ സോറി മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇഗ്നോക്ക് അതിന് നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കണം എങ്ങനെ ഹൗ ടു പേ ദ ഫീ എന്നുള്ളത് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇഗ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂണും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബറിലും നിങ്ങളിപ്പം അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാനുവരി സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു റൈഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷ എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവുക അതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ വെക്കേണ്ടത് ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട സമയവും അതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മാത്രമല്ല ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട മാസവും കൂടിയാണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നടച്ച അതേ ഫീസ് ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇഗ്നോ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സാർ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സാർ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കുള്ള എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമേ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക അസൈൻമെന്റ് വെക്കാൻ മറക്കരുത് എക്സാമിനേഷന്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ് സോറി റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസം ആവുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബറിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനോട് എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്റെ വർക്കിംഗ് കുറച്ചൊരു ട്രിബിൾ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ കൃത്യമായ സമയത്ത് പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും റിസൾട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇക്കിനോ മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ടും കോൺവക്കേഷൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുകയും സ്റ്റുഡൻസിന് ഫംഗ്ഷനിൽ കൂടി തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ് ഇഗ്നോ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും
അപ്പൊ ഒരു ഏതായാലും വേൾഡ് ലെവലിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ അട്രാക്ഷൻ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈമിലി നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഇതിനോക്കി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനോട് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല റെക്കഗ്നീഷൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇഗ്നോ അവിടെ എല്ലാ റീജിയൻ സെൻറ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും റെക്കഗ്നേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും യു ജി സിയും അംഗീകരിച്ച കോഴ്സുകളാണ് ഇഗ്നോ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ്നോയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇഗ്നോയെ തേടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇഗ്നോയിൽ വരിക റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് പോലെയല്ല ചിലർ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇടവേളകളിലാണ് ഇഗ്നോ കോഴ്സിന് ചേരുന്നത് ഏതായാലും സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇഗ്നോയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇഗ്നോയിലെ സക്സസ് റേറ്റ് ഇത്രയും കൂട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഗ്നോയിൽ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഇഗ്നോ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് തീർക്കാനാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഓവർ ടു സർ താങ്ക് യു സർ ഓവർ ടു അവർ റീജിയൽ ഡയറക്ടർ thank you ma'am thank you for uh, that very exhaustive presentation uh, i think now we can take a few questions uh, students ne endengilum specific aayittulla questions undengil ningal chat box il iduga adu pattuna athre nammal answer kiya of course time uh, problem unda inna polu uh, soft material engane edukkan aanu parannu അത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഈ ക്യാൻകോഷി പോവുക നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് സ്റ്റഡി ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ കാണിച്ചതെന്നാണെന്നാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഇതിൽ തന്നെ ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഉള്ള ആ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പാട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇ ഗ്യാൻകോഷ് ഇ ഗ്യാൻകോഷ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക അവിടെ ചെന്ന് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ സ്കൂൾ വൈസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അത് സെപ്പറേറ്റ് സെമിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ പരീക്ഷ അപ്പൊ അതിൽ ഡൗട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ബി എ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസിനും ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചതായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി സ്റ്റുഡന്റ് ബി സോഫ്റ്റ് കോപ്പിക്ക് ആയിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇല്ല അത് അതങ്ങനെ കൺവേർഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല ഏതാണോ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത അത് തന്നെ വേണം അതെ അതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഡിസംബറിൽ നടക്കാനുള്ള എക്സാമിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്ററും അതെ നിങ്ങളിപ്പം ബി എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സെമിസ്റ്ററും ഡിസംബർ എക്സാമിന് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ഹൗ വിൽ ഹൗ വിൽ ബി നോ അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിടും ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓഫ് ദ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് മാത്രമല്ല ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാൻവാണിയിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസോ അവർ അതും നടത്തുന്ന
നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റീജിയൽ സെൻറ്റർ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇടുന്ന ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഷെഡ്യൂളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കാണണം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാൻവാണി റേഡിയോ സെഷൻസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ആണ് റീജിയൽ സെൻറ്റർ അല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെക്കോർഡിങ്സ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇടുന്നു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഡു ഐ നീഡ് ടു റീ രജിസ്റ്റർ ഇഫ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഇയർ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ടു ഇയേഴ്സോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം മിനിമം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബി എൽ എസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മാഡം അതെ അതെ അതാണ് അപ്പം ഇത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റോ അങ്ങനെ വല്ലവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നെങ്കിൽ റീ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് സമയത്ത് സെമിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാംസിൽ പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സെമിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല സെമിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ഓരോ സിക്സ് മന്ത്സും റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ഇയർലി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ സെമിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ഒരു കോഴ്സിൽ എത്ര ക്ലാസ് കിട്ടും സബ്ജക്ട് വൈസ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ കോഴ്സ് ബേസിക്കലി ഇത് ഇത് ബേസിക്കലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പേപ്പറിനും എത്ര ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും നമുക്കൊരു യൂണിഫോം ഫോമുല അതിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രെഡിറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള കോഴ്സസിന് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള കോഴ്സസിന് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് വെച്ചാണ് അത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്രെഡിറ്റ്സാണ് ഓരോ പേപ്പർ എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിലും പ്രോഗ്രാം ഗൈഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ട്രാവൽ എ ലോട്ട് ഡ്യൂ ടു മൈ വർക്ക് ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെരി മച്ച് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി റൈറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് സപ്പോസ് യു യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഇൻ ഡൽഹി അപ്പം എക്സാമിനേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഡൽഹിയുടെ സെൻറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം അപ്പം എക്സാം പക്ഷേ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഫിൽ ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീജിയണൽ സെൻറ്ററും സ്റ്റഡി സെൻറ്ററും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങൾ ആസാമിലേക്ക് പോകാണ് അപ്പോൾ ആസാമിൽ ഒരു സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സാം സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററും റീജിയണൽ സെൻറ്ററും നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വെൻ വിൽ ദ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട്ലി അറിയിക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിടും പക്ഷേ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും റീലക്ഷൻ ഈ വർഷം തന്നെ ചെയ്യണം ഈ വർഷം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക്
ആക്സിമം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോ ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റഡി സെന്റർ സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കണം വൺ ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനാണോ എൻറോൾഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം പുതിയ സ്റ്റഡി സെന്ററിലും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊരു റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്ക് തന്നാൽ മതി നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ മെയിൽ അയച്ചാലും മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ആ പുതിയ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹൗ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്ററിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് നിങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പേം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണോ അതിന്റെ മേളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനോട് എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല വെളിയിൽ പല കൺട്രീസിലും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓരോ എക്സാം സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഏകദേശം എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എഴുതുന്ന എക്സാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസൈർ അനുസരിച്ച് എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ആർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈവൻ ബന്ധോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഹർത്താലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ എക്നോ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആകാറില്ല അപ്പം അത് ഈ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാം സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം പീരീഡിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം പീരീഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാക്സിമം പീരീഡ് നാല് വർഷം ആണെങ്കിൽ ഈ നാല് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ആറാറ് മാസത്തിലെ ഏത് സൈക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാം സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പേപ്പറാണ് ഒരു സെമിസ്റ്റർ ഉള്ളെങ്കിൽ അഞ്ച് പേപ്പറും ഒരേ അടിക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആ സെമിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എത്ര പേപ്പറാണെന്ന് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്ര അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് അടുത്ത സെമിസ്റ്റർ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സ് ബാക്ക്ലോഗ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഹെവി ബേർഡൻ വരും അത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഐ ഡി കാർഡ് സൈസ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല മേഡത്തിന് മനസ്സിലായോ ും <laughs> അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്ന സാർ മൈ കോഴ്സ് ഇസ് എം എസ് ഒ ഐ ജോയിൻ ഇൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ടു സോ ഐ ബി എലിജിബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വെരി മച്ച് റൈറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് I have to uh, re-register for the second year uh, also. Yes, you are absolutely right. Uh, not only have you to write the examination in the December uh, cycle of examinations, that is uh, in December most probably the examinations for the first year will be conducted. But uh, at the same time, maybe in the month of September or October, whenever the schedule is announced, you will have to do the re-registration as, uh, as well. The re-registration is not linked to the first year examinations. 
please remember that pre registration is a separate process which enables you to get admission to the subsequent year of study so definitely you have to do your pre registration when the pre registration becomes due but please remember that the examinations also become due in december so please enroll for the examination by paying the fee and submitting the uh, assignments and uh, also re register for the subsequent years i hope that uh, serves your query adu the question uh, sir can i join, uh, join additional pg uh, while re registering for uh, re registering for second year രണ്ട് പി ജി പ്രോഗ്രാം സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈയിടെ യു ജി സിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രസ് റിലീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പി ജി പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി കണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല മേഡം ഡിഗ്രിയുടെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ പി ജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഞാൻ കണ്ടു can you upload this uh, live uh, say, uh, video in uh, youtube so that we can take reference any time yeah, yeah it, this will be available on the same link this is being recorded and this is available on the same link any time you want to revert back to this video you can do so nammal adey pole enne previous sessions inde ee induction programs inde recordings avade അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്ച്വലി നോ പ്രോബ്ലം ആസ് റിഗാർഡ്സ് ദാൻ വെൻ വിൽ ബി എന്തോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ഫീ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും ഇതുമായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഫീ തന്നെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഫീയും ഇതിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പോകണ്ട കൊടുക്കണ്ട how can i get uh, question for assignment adu njan parnayirunnallo njan korchu detail il thanne parnayirunnu aa site um ainde link um thannittundayirunnu assignment engena download cheyandannu aa site il njan download cheya doubt undengil njan ide video rewind cheythu nokkiya madi njan parnittundu valare clear aayittu engena aanu assignment question papers cheythu link inna download cheya aa link um njan chat box il ittu thannittundu can we get access to uh, study center library for our reference pala study centers so avade irunna ningalkku refer cheyanayittu permission tharunnundu ninga cheyanda endha nu vachal study center poa coordinator ne kaanuga adeham ningalkku library pettiyulla full details tharum pala study centers so avade thanne irunna ningalkku study ee ee library books ok refer cheyanulla facilities tharam und adhim ningal ningal study center coordinator ne kaanuga adana ettu important Uh, madam i think uh, we have a very exhaustive session namak ella questions edukkan pattilla but uh, maybe on another occasion we will take uh, other questions as well so i uh, thank each and every one of you for joining this afternoon session uh, since there are other commitments for uh, both you and us we will uh, definitely um, call it a uh, day as of now and uh, we will definitely keep interacting on other occasions as well Uh, i thank each and every one of you including our coordinators and uh, other study center functionaries who have joined this session and uh, i uh, especially thank my our students for making this session very lively through the questions and queries uh, i am once again sorry that all the questions and queries could not be answered but definitely there will be other occasions on which this can be uh, clarified and please do keep in touch with the study center the study center coordinators and other staff members will also be able to uh, clarify most of the queries that you are raising as of now i thank my colleague dr uh, pramila also uh, who has been uh, with us for all this duration and uh, uh, she will also uh, be interacting with you on various other occasions as well so we will all uh, take this process forward as a family 
and we look forward to having from you enough feedback and also wish you a very successful career ahead with the aid of it thank you thank you sir thank you all